আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো গত ক্লাসে কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম কন্ট্রাসেপটিভ আমরা বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ কন্ট্রাসেপটিভ ইন দ্য সোশ্যাল ইফেক্টটা কি বিশেষ করে আমাদের মতো ঘন বসতিপূর্ণ একটা দেশের জন্য আমাদের পপুলেশন ইকোনমিক্স এটার জন্য আমাদের সোশ্যাল ইমপ্যাক্টটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম পপুলেশন যদি এত বাড়ে বাড়তে থাকে তাহলে আমাদের কি কি প্রবলেম হবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা হলো আসলে কন্ট্রাসেপটিভ আমাদের পরীক্ষা পাসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হলো কন্ট্রাসেপটিভ থেকে আমাদের রিটার্ন কোশ্চেন ইনফেরিয়েবলি আসবেই তোমাদের কাহিনিতে এক নাম্বার দুই নাম্বার কথা হলো যে তা কন্ট্রাসেপটিভ আমাদেরকে একটা স্টেশন থাকে অসপি স্টেশন আইদার সেখানে তোমার ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস অথবা ওরাল পিল অথবা ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশান সেরকম একটা দিতে পারে অথবা অনেক সময় দেখা যায় একটা স্টেশন থাকে কাউন্সিলিং স্টেশন যেমন তোমার সামনে একজন কাপল বসে কাপল অথবা যে কোনো একজন ফিমেল অথবা মেল যে কোনো একজন আমরা যাকে যখন পাই অবজারভার হিসেবে সে বসে আরেকজন অবজারভার থাকে তিনি একটা চেকলিস্ট নিয়ে বসেন এবং তুমি তার সাথে যে কনভারসেশনটা করছো সেটার উপরে তোমাদের মার্কিং হয় চেকলিস্ট অনুযায়ী এবং মার্কস দেওয়া আছে তুমি যদি একটা পয়েন্ট মিস করো তাহলে কতটুকু মিস করবা বা সবটুকু কভার করেছো কি না সেটা কিন্তু আমাদেরকে এটা ভালো করে বলতে হবে তো ওটা আজকে আমরা ক্লাসের শেষে ইনস্টল প্র্যাকটিস করব তো গতদিন আমরা ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস বলেছিলাম আসলে ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসটাকে এখন আমাদের দেশের থেকে জাতীয়ভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার কারণ এটা একটা লং অ্যাক্টিং কন্ট্রাসেপটিভ ভেরি ইফেক্টিক অ্যান্ড রিফার্সেবল এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় যেটা সুবিধা সেটা হলো এটাকে আমরা পোস্ট প্লাসেন্টাল মানে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুগীটা যখন হসপিটালে থাকছে আইদার ভেজানাল ডেলিভারি অর সিজারিয়ান সেকশান আমরা তখনই কিন্তু তাকে এটা দিয়ে দিতে পারছি সো দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি উই আর টেকিং তো সেই জন্য আসলে আমাদের ন্যাশনালি বিশেষ করে আমরা গাইনি অফিসের সোসাইটি থেকে ও জিএসবি থেকে বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট আমাদের আছে যে আমরা কাজ করছি যে হ্যাঁ এই কাজগুলো আমাদেরকে এনকারেজ করতে হবে তো আজকে আমরা শুরু করব স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশান তো স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশান নাম শুনে বুঝতে পেরেছো এর মধ্যে স্টেরয়েড আছে তো ফিমেল হরমোনের মধ্যে দুইটা স্টেরয়েড আমাদের ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন কাজেই আমরা যখন এই স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশানটা পড়ব তখন ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের কাজটা যদি একটু আলাদা করে বুঝি মাথায় রাখি তাহলে কিন্তু কোনো কন্ট্রাসেপশন মানে মেকানিজম বা অ্যাকশন বা সাইড ইফেক্ট বা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বলতে আমাদের কিন্তু অসুবিধা হবে না ঠিক আছে তাহলে আমাদের হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশান এক নম্বরে যেটা আসে সেটা হলো কম্বাইন্ড ওরাল পিল বা ও সিপি আমরা বলছি দিস ইজ দ্য কম্বাইন্ড ওরাল পিল তাহলে বিভিন্ন রকমের ওরাল পিল আছে যখন আমরা সেটা বলবো সেটা হতে পারে আর কম্বাইন্ড মানে কি এর মধ্যে ইস্ট্রোজেনও আছে প্রোজেস্টেরনও আছে তারপর যেটা আছে সেটা হলো আমাদের প্রোজেস্টেরন অনলি পিল প্রোজেস্টেরন অনলি পিল মানে নাম বলে বোঝা যাচ্ছে যেটার মধ্যে ইস্ট্রোজেন নেই এটার কি সুবিধা আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এরপর যেটা আছে সেটা হলো ইনজেকশান ইনজেকশনের মধ্যে আমরা আছে ডিপোট মেড্রোক্সি প্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেড ডিএমপিএ এটা আছে আরও ইনজেকশান আছে আর যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ইমপ্ল্যান্ট মানে যেটা হলো সাবকিউটিনিয়াসলি ইমপ্ল্যান্ট করা হয় আমরা যদি খেয়াল করি দুইটা কাঠি আছে স্টিক আছে যেটা আমাদের সাবকিউটিনিয়াসে ফিমেলদের আর্মের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই কয়টা আমাদের খুব কমনলি আমরা যেটা ইউজ করি আর কি আছে স্টেরোডার কন্ট্রাসেপশনের মধ্যে আমরা যখন ইন্টার ইউটার্ন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস পড়েছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম থার্ড জেনারেশনের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রোজেস্টোন ইমপ্রেগনেটেড করে দিতে পারি থাকতে পারে আছে এবং সেটার কিন্তু এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে আজকে আমরা এই জিনিসগুলো পড়ব কিন্তু আমরা ভাগ করে পড়ব ইস্ট্রোজেন কি করছে প্রোজেস্টোন কি করছে তাহলে আমাদের কিন্তু এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একই কাজে আমাদের একই ফর্মুলাতে ফেলে কিন্তু আমরা এটাকে ডিসক্রাইব করতে পারবো প্রথমে যেটা আসছে যে যে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অব অ্যাকশান কীভাবে কাজ করছে আসলে কম্বাইন্ড ওরাল পিলের মধ্যে আমাদের ইস্ট্রোজেন আছে প্রোজেস্টেরন আছে বিভিন্ন ফর্মে ইস্ট্রোজেন থাকতে পারে তবে আমরা ইস্ট্রোজেনটা মেইনলি ইথানাইল স্টাডিওল এই নামে আমরা আছে এবং এটার পরিমাণ কতটুকু সেটা ইম্পর্টেন্ট যেমন থার্টি মাইক্রোগ্রাম অথবা অ্যাভাভ যদি থাকে সেটাকে বলা হয় হাই ডোজ পিল থার্টি অ্যান্ড অ্যাভাভ আর আমরা যদি থার্টি এট বিলো যদি থাকি তখন আমরা তাকে বলতেছি লো ডোজ পিল এখন কিন্তু থার্টি সবই কিন্তু আমাদের থার্টি 
আমাদের এই যে ইথেনল স্টেডিয়ল আমরা কম্বাইন্ড পিল যেটা ইউজ করছি সবগুলোর মধ্যে কিন্তু 30 মাইক্রোগ্রাম আছে এছাড়া কিছু কিছু পিল আছে যে পিলের মধ্যে 25 इवन 20 মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত আছে 15 নিচে যারা থাকবে তাদেরকে আমরা লো ডোজ পিল বলি আর যারা 50 অথবা এবাভ 50 থাকছে তাদেরকে আমরা বলছি হাই ডোজ পিল আচ্ছা 30 আর 30 50 এর মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের আর কোনো পিল নাই যে কারণে ওটা আমাদের আসলে অনেক সময় খেয়ালও থাকে না তাহলে 30 ম্যাক্সিমাম পিল আমাদের 30 আছে তাছাড়া আছে 25 20 পর্যন্ত আর 50 ও আছে যেটাকে আমরা বলি হাই ডোজ পিল তাহলে এটার কিন্তু আলাদা আলাদা ইন্ডিকেশন আছে কার জন্য আমরা হাই ডোজ পিল ইউজ করব কার জন্য আমরা লো ডোজ পিল ইউজ করব এটার আবার আলাদা ইন্ডিকেশন আছে তাহলে এটা হলো ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন ফর্মে কি ফর্মে আছে অনেক ফর্মে আছে প্রোজেস্টেরন অনেকগুলো ফর্মে আছে বিভিন্ন রকমের এবং দিনে 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 প্রোজেস্টেরনগুলো ডেভেলপ হচ্ছে একটা পর একটা ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন এখন ফোর্থ জেনারেশন পর্যন্ত প্রোজেস্টেরন আছে এবং এই প্রোজেস্টেরনগুলো বিভিন্ন নামে আমাদের আছে যেটার উপরে পিলের সাইড এফেক্টগুলো কিন্তু অনেকটাই কমে আসছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে তোমাদেরকে বলবো এখন কিভাবে কাজ করে আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো মেকানিজম অফ অ্যাকশনের মধ্যে আমাদেরকে প্রথমেই যেটা আসতেছে সেটা হলো এই যে আমাদের ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুইটাই কিন্তু আমাদের ওভুলেশনকে সাপ্রেস করছে কারণ আমরা যদি আমাদের ওভারিয়ান সাইকেলটার কথা একটু মনে করি যে আমরা ওভারিয়ান সাইকেলকে আমরা যদি এরকম ভাগ করি তাহলে মাঝখানে আমরা যদি ওভুলেশনের ডেটটাকে ধরি তাহলে এই জিনিসটা হলো আমাদের প্রলিফারেটিভ ফেজ এবং এটা হলো আমাদের সেক্রেটরি ফেজ প্রলিফারেটিভ ফেজে আমাদের কি আছে এই সময়টাতে প্রচুর পরিমাণে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন আসতেছে এবং তারা এসে কি করছে আমাদের এই যে ওভারিতে যে স্মল স্মল ফলিকুলসগুলো আছে সেগুলিকে ম্যাচুরেশন করছে এবং ধীরে ধীরে ম্যাচুরেশন করছে তাহলে আমরা যদি এই ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোনটাকে বন্ধ করতে পারি বাই নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যেটা যে আমাদের ওভলিউশন আর হচ্ছে না তাহলে ইস্ট্রোজেন কি করছে এফএসএইচ এফএসএইচকে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমের মাধ্যমে বন্ধ করে দিচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক সো নো এফএসএস এফএসএস আর আসছে না ওকে দুই নাম্বার যেটা হলো প্রোজেস্টেরন কি করছে আমরা জানি ডিউ টু ওভুলেশন ফলিকুলার ম্যাচুরেশন দরকার হবে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন এবং প্রোজেস্টেরন এখানে একটা এলএইচ সার্জ হয় মানে সাডেনলি আমাদের পিটুটারি থেকে প্রচুর পরিমাণে এলএইচ আসে যেটা আমাদের এই ওভামকে রাপচার হতে সহায়তা করে তো এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বা এলএইচকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বাই প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন তাহলে আমরা ইস্ট্রোজেন দিয়ে এফএসএসকে প্রিভেন্ট করছি এবং প্রোজেস্টেরন দিয়ে আমরা এলএইচকে প্রিভেন্ট করছি সো দেয়ার ইজ নো ওভুলেশন এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার যেটা হলো যে প্রোজেস্টেরনের কিন্তু আরও কতগুলো ইফেক্ট আমরা গতদিন তোমাদেরকে বলেছিলাম প্রোজেস্টেরন আমাদেরকে সার্ভাইকাল মিউকাসের ক্রাইটেরিয়াটাকে চেঞ্জ করে সে এটা কি কী করে থিক স্ক্যান্টি এবং ভিসিট করে যে সে ইজিলি স্পার্ম উপর দিকে উঠতে পারে না সার্ভাইকাল মিউকাসের ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করে দেয় এছাড়া প্রোজেস্টেরন কাজ করে সেটা হলো ইউট্রাসের এন্ডোমেটিয়ামটাকে অ্যাট্রোফি করে দেয় থিন করে দেয় থিন করে দিলে কী হবে পাতলা হয়ে যাবে ইমপ্ল্যান্টেশন হচ্ছে না আর যেটা করে সেটা হলো ফ্যালোপিয়ান টিউবে তার ডিক্রিজ দ্য মোটিলিটি বা অল্টার দ্য মোটিলিটি মোটিলিটি যখনই চেঞ্জ হয়ে যায় তখন স্পার্মের ট্রান্সপোর্ট অথবা ওভামের ট্রান্সপোর্টের মধ্যে হ্যাম্পার হয় এবং হ্যাম্পার হলে তখন কিন্তু তাদের যে ফার্টিলাইজেশন যেটা সেটা ঠিকমতো হচ্ছে না তাহলে প্রোজেস্টেরন এই কয়টা জায়গায় কাজ করে আরেকটা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে করি সেটা হলো প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেনের কিন্তু কিছু সাইড এফেক্ট আছে বিশেষ করে আমরা বলেছিলাম যে বা আমরা জানি যদি কারো ওভুলেশন না হয় তাহলে টোটাল সাইকেলটাই কিন্তু ইস্ট্রোজেনের ইফেক্টে থাকছে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেনের ইফেক্টে থাকার কারণে এন্ড্রোমেটিয়ামটা প্রচুর পরিমাণে হাইপার ট্রফি অ্যান্ড হাইপার প্লেশিয়া হচ্ছে অনেক ঠিক হয়ে যায় তো এই ধরনের যদি হয় এরা কিন্তু পরবর্তীতে এন্ড্রোমেটাল কার্সিনোমার জন্য প্রণ তাদের এটা ডেভেলপ করতে পারে সেই কারণে আমরা যদি প্রোজেস্টেরনটা দিয়ে দিই সাথে তাহলে এই আনোপোস্ট ইস্ট্রোজেন মানে ইস্ট্রোজেনকে কেউ বাধা দিচ্ছে না আনোপোস্ট ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন হাইপার প্রেশার অফ দ্য এন্ডোমেটিয়াম করবে অ্যান্ড দিস লেডিস আর মোর প্রন টু ডেভেলপ অন দ্য এন্ডোমেটাল কার্সিনোমা ইন দ্য লেটার লাইফ তাহলে আমি তাকে ইস্ট্রোজেনকে কীভাবে লাগাম টেনে ধরতে পারি বাই প্রোজেস্টেরন কাজেই এই যে কম্বাইন্ড ওরাল পিল যেটা আমরা দিচ্ছি সেটাতে প্রোজেস্টেরনের এই অ্যাড করার খুবই গুরুত্ব আছে আর হাই ডোজ পিলের কথা বলেছি ফিফটি মাইক্রোগ্রাম এবং লো ডোজ পিল বলেছি যখন আমাদের ফিফটি
হলো যে এরকম একটা پیشنটকে আমরা এখন ওরাল পিল মেকানিজম জানলাম তো এখন ওরাল পিলের এর পরের প্রশ্ন যেটা থাকে যে আমরা কাদেরকে এটা প্রেসক্রাইব করব বা হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ওরাল পিল সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ যেটা হলো এটা হাইলি এফেক্টিভ তার কারণ এটাতে দেখা যাচ্ছে যেটা এটার ফেইলিয়র রেট 0.1 ওমেন পার 100 ওমেন পার ইয়ার মানে এত কম তার এবং খুবই ভালো ফেইলিয়র রেট খুবই কম দুই নাম্বার যেটা হলো এটা রিভার্সেবল মানে আমরা একটা বলেছিলাম যে কন্ট্রাসেপশনের কোয়ালিটিটা বিচার করার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া যেটা ইফেক্টিভিটি কতটুকু সাইড এফেক্ট কতটুকু রিভার্সেবল কিনা মানে پیشنটের যখন তারা কাপল যখন আবার বেবি নিতে চায় তখন কি সে সঙ্গে সঙ্গে বেবি নিতে পারবে এটা খুবই রিভার্সেবল ইভেন দেখা যাচ্ছে যে যে সাইকেলটাতে সে স্টপ করে দিয়েছে নেক্সট সাইকেলে কিন্তু তার কন্ট্রাসেপ কনসেপশন সম্ভব সাইড এফেক্টের কথা বলেছিলাম ইয়েস এই যে পিল এটা নিয়ে আমাদের কিন্তু ফিমেলদের বেশ কমপ্লেন আছে তারা বলবে যে এটা এটা খেলে আমার মাথা ঘুরায় বমি বমি লাগে এই ধরনের কমপ্লেন তো আসলে যেটা হলো যে ইস্ট্রোজেন কিছু কম আমাদের হেডেক করে তাছাড়া নশিয়া ভমিটিং এগুলো ইস্ট্রোজেনের জন্য হয় আর প্রোজেস্টেরনের জন্য যেটা হয় সেটা হলো একটুখানি মনে করো যে মাস্টালজিয়া এবং ওয়েট গেইন একটু হ্যাভি হ্যাভি ভাব ইভেন অনেক সময় ব্রেস হ্যাভিনেস অফ দ্য ব্রেস্ট এবং কিছু কিছু পেশেন্টরা কমপ্লেন করে যে তার মুখে এখানে গালের এখানে আলাদা একটা স্পট পড়ে যেটা ক্লোজমা বলি আমরা এই পরিবর্তনগুলো তার কিন্তু হয় এগুলো কিন্তু খুব মাইনর সাইড এফেক্ট মানে এগুলো কিন্তু মানুষ ওভারকাম করতে পারে কারণ ইস্ট্রোজেনের জন্য যে একটু সমস্যা হচ্ছে বমি এটা আমরা যদি বলে দিই বা অ্যাডভান্টেজের কাছে এই সাইড এফেক্টগুলো কিন্তু তার মেনেই নেওয়া উচিত বাট কিছু মেজর সাইড এফেক্টও আছে মেজর সাইড এফেক্টের মধ্যে যদি আমরা যাই তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্টের মধ্যে যেটা হলো যে তার যদি কোনো হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট থাকে তার কিন্তু হাইপার টেনশান এটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি থাকে থ্রম্বোসিস দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ভেনাস থ্রম্বোসিস তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাদের পিডিসপোজিং কোনো ফ্যাক্টর থাকতে হয় সে কারণে আমরা এই পেশেন্টটাকে যখন আমরা কাউন্সিলিং স্টেশনে তোমাকে দেখবো যে এই হিস্ট্রিগুলো কিন্তু আমরা নিয়ে নিব যে এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি তার আছে কি না এছাড়া হেডেক হয় মাইগ্রেন মাথা ব্যথা এই জাতীয় সমস্যা হয় অ্যাক্টিভ লিভার ডিজিজ এরকম যদি কারো থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের তাদেরকে ওরাল পিল দেওয়াও যাবে না তার মানে কি ওরাল পিল কি লিভার ডিজিজ বাড়ায় তা কিন্তু না আসলে এটা হলো যেটা যে আসলে যদি থাকে তাহলে কি সে অ্যাগ্রাফিট করে হার্ট ডিজিজ হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস এগুলি সবই আমাদের কিন্তু প্লাস মাইনাস মানে যদি তার এই হিস্ট্রিগুলো থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় এটা যদি ওয়েল কন্ট্রোল থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ওরাল পিল লো ডোজ পিল দিতে পারি দিয়ে যদি আমরা তাকে মনিটর করি যে হ্যাঁ কোনো সাইড এফেক্ট হচ্ছে কি না যদি না হয় সে কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে কাজে তাদেরকে মনিটরিংয়ে রাখা যেতে পারে কিন্তু যদি এমন হয় পেশেন্টের এই জাতীয় সমস্যাগুলো অ্যাগ্রাভেট করে তাহলে তুমি এটাকে কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারা যাবে না যে কোনো কন্ট্রাসেপশন আমরা যদি প্রেসক্রাইব করতে যাই কোনো যদি আনডায়াগনোসড ব্লিডিং থাকে মানে একটা ব্লিডিং হচ্ছে ইরেগুলার সাইকেল হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দিস ব্লিডিং বিকজ আমরা যেন কোনো মেডিকেশান দিয়ে বা কোনো ওরাল পিল বা আইসিডি এটা দিয়ে তার অরিজিনাল প্যাথোলজিকে মাস্কিং না করে দিই মানে ঢেকে দিলাম না আমরা আড়াল করে দিলাম যে কারণে কী হলো সে একটা মনে করো তার এন্ডোমিটার হাইপার প্লেশিয়া আছে সেখান থেকে অথবা এই যে হাইপার প্লেশিয়াটা এটা প্রি ক্যান্সারাস কোনো লেশন আছে তারপর সার্ভিক্সে কোনো প্রি ক্যান্সারাস লেশন আছে যেগুলির জন্য আমরা সেই পিলটা খাচ্ছে খাওয়ার পরে এটা আরও অ্যাগ্রাফেট করলো কিংবা আমরা সময় মতো তাকে ধরতে পারলাম না সেই জন্য আমাদেরকে আনডায়াগনোসড কোনো অ্যাবনর্মাল ইউট্রেন ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কন্ট্রাসেপশন আগেই দিব না সেটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাছাড়া আমরা যদি বলি যে খুব ওবিস যদি পেশেন্ট হয় তারপরে তোমার ওবিসিটি তারপরের সাথে বলেছি ডায়াবেটিকের কথা তো বলেছি হাইপার টেনসিভ তাদের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ওরাল কন্ট্রাসেপশনটা দেওয়ার সময় একটু বিবেচনা করে দিব যে তার জন্য এটা আসলে কতটুকুর রিস্ক এবং বেনিফিট এটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে ওরাল পিল এত বেশি ব্যবহৃত হয় এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমাদের কন্ট্রাসেপশন হিসাবে মানুষ ইউজ করে ওরাল পিলের সবচেয়ে বড় যেটা অ্যাডভান্টেজ আমরা প্রচুর ওরাল পিলকে কিন্তু নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট হিসাবে ইউজ করি তার মানে হলো যে কন্ট্রা প্রথম কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটের মধ্যে যদি বলি তাহলে এটা হলো হাইলি এফেক্টিভ রিভার্সেবল এবং যেটা হলো যে তোমার সাইড এফেক্ট যেটা আছে সেটা মিনিমাইজ অ্যান্ড ইউ মিনিমাল অ্যান্ড ইউ ক্যান মিনিমাইজ ইট সেটা এটা হলো সবচেয়ে বড় বেনিফিট তার 
কিন্তু নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট মানে হলো এছাড়াও আমরা প্রেসক্রিপশন করি অনেক ওরাল পিল যেমন ধরো গিয়ে ওরাল পিল যখন সে খাচ্ছে তখন তার ওভুলেশন হচ্ছে না এবং সাইকেলটা কিন্তু রেগুলার হচ্ছে কাজে অনেক মেয়ে যাদের ইরেগুলার সাইকেল এবং তারা বাচ্চা নিতে এখন চাচ্ছে না তাদেরকে আমরা সরাসরি বলি যে ইউ শুড টেক দ্য ওরাল পিল তোমার সাইকেলটাও নিয়মিত হবে এবং তোমার কন্ট্রাসেপশনেরও কাজ করবে তারপরে মনে করো কিছু পেশেন্ট আছে যাদের মেনোরেজিয়া হয় ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন তার ব্লিডিংয়ের পরিমাণটা বেশি হচ্ছে তাদেরকে যদি আমরা ওরাল পিল দিই এই মেনোরেজিয়াটাকে কিন্তু প্রায় ফর্টি পারসেন্ট সে কমিয়ে দিতে পারে খুব কমনলি ইউজ করি আমরা ইরেগুলার ব্লিডিং মনে করো কি ধরনের ইরেগুলার এই মেয়েটা বলছে যেটা আগে তো বললাম যে সাইকেল দু মাস পরপর হচ্ছে তিন মাস পরপর হচ্ছে সেরকম তাদের জন্য ওরাল পিল ভালো আবার হয়তো কি কোনো মহিয়া আছে যার মাসের মধ্যে একবার হচ্ছে দুবার হচ্ছে তাদের জন্য ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট হিসাবে কিন্তু আমরা ওরাল পিল ইউজ করি যেহেতু ওরাল পিলে আমাদের ওভুলেশন হয় না সেই জন্য প্রি মিনিস্ট্রাল যে সিনড্রোম আমরা তো জানি যে হোয়াট ইজ দ্য প্রি মিনিস্ট্রাল সিনড্রোম অনেক পেশেন্ট কিন্তু কমপ্লেন করে যে ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন অথবা ইমিডিয়েট জাস্ট বিফোর দ্য মিনিস্ট্রেশন তার হ্যাভিনেস অব দ্য বডি একটু হেডেক হয় মাস্টালজিয়া হয় তার ইরিটেশন হয় ঘুম হয় না ইনসমনিয়া এগুলোকে প্রি মিনিস্ট্রাল সিনড্রোম বলে দিস অল দ্য সিমটম ইজ ডিউ টু প্রোজেস্টারোন যদি আমরা কি করি আমরা যদি ওভুলেশনকে বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কি হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলকে রাপচার হচ্ছে না মানে সাইকেলই তো আসছে না বড় কোনো ওভাম আসছে না ওভুলেশন হচ্ছে না কোনো কর্পাস লুটিয়াম হচ্ছে না কারণ আমরা জানি যে আমাদের প্রোজেস্টেরনের সোর্সই হলো কর্পাস লুটিয়াম কাজে যেহেতু ওভুলেশন হচ্ছে না কর্পাস লুটিয়াম হচ্ছে না কাজে আমাদের কোনো প্রোজেস্টেরন আসছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি তাকে ওরাল পিল দিই তাহলে প্রোজেস্টেরনটাকে যদি বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু এই বেনিফিটটা আমরা পেয়ে যাব কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখো একটু আগে কিন্তু আমি বলেছি যেটা যে আমাদের এই প্রোজেস্টেরনের জন্য বা ইস্ট্রোজেনের জন্য স্লাইট মাস্টালজিয়া তার হতে পারে কিন্তু সেটার ইফেক্ট কিন্তু অনেক কম তার কারণ হলো আমরা যখন বাইরে থেকে তাকে যখন এই পিলটা দিচ্ছি যে ইস্ট্রোজেনটুকু আছে বা যে প্রোজেস্টেরন আছে এটা কিন্তু খুব মিনিমাম ডোজ এবং তার বডির যে ডোজটা বা নর্মাল যে সাইকেলের ডোজ তার চেয়ে অনেক কম কাজেই সেই কমের মধ্যে দিয়ে তার অল্প একটু সিমটম থাকবে কিন্তু বেশি সিমটমটাকে কিন্তু সে কমাতে পারে সে কারণে কখনো পেশেন্টরা যদি বলে যে তার প্রিমিনিস্টল এই ধরনের প্রবলেম হয় তাদেরকেও কিন্তু আমরা ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল অ্যাডভাইস করি এছাড়া এন্ড্রোমেট্রিওসিস এন্ড্রোমেট্রিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমরা বলেছি যে এন্ড্রোমেট্রিওসিসের জন্য ওভুলেশন বন্ধ রাখতে হবে মিনিস্ট্রেশন হওয়া যাবে না এবং সেই জায়গাগুলোতে আমরা যদি তাকে অনেক সময় বিভিন্ন রকমের ড্রাগ আছে তার মধ্যে সস্তার ওষুধ হলো কন্ট্রাস কম্বাইন্ড ওরাল পিল এছাড়া পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজের আমরা প্রায়ই শুনে থাকি ইদানিং মেয়েদের যেটা থাকতেছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এবং তাদের ক্ষেত্রে হার্সুটিজম তারপর একনি যে জিনিসগুলো হয় সেটা কিন্তু থাকে এবং ওরাল কিছু কিছু ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল আছে এবং তার মধ্যে কিছু কম্বিনেশান আমাদের আছে প্রোজেস্টেরন আছে যেটা কিন্তু আমাদের অ্যানালগ টু দ্য অ্যাডিনার্জিক হরমোন তার মানে হলো যেটা তাদের এই যে হার্সিটিজম বা তোমাদের যেটা বলব কি যে মেল টাইপ অফ হরমোন যেটা বা সেটাকে তারা কিন্তু কমিয়ে দেয় সেই জন্য আমরা যেমন কিছু পেশেন্ট তোমরা দেখবা আমাদের অনেক সময় পিল দেবে গায়ন থার্টি ফাইভ এরকম আমরা একটা প্রেসক্রিপশন করে থাকি যেটা কিন্তু খুব ইউনিক ড্রাগ যেটা কিন্তু এই যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি এবং তাদের ক্ষেত্রে এই একনি হার্জিটিজম এটাকে কিন্তু কমায় কাজে ওই ইফেক্টটা কিন্তু তাদের আমরা নেই তবে ওটা আবার কিছু যেটা স্পাইরনো ইলেকট্রন থাকে এটার সাথে কাজে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং কাজে যদি কারো তোমার মনে করো যে কিডনি ডিজিজ থাকে তাদেরকে কিন্তু ওটা আবার দেয়া যায় না এটাও আবার আমাদের মাথায় রাখতে হবে কম্বাইন্ড ওরাল পিল পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজে দেওয়া যাবে কি যাবে না পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজকে সে বাড়ায় কি না আসলে যেটা হলো কম্বাইন্ড ওরাল পিল পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আমরা বলি অ্যাজ এ হোল কমায় কমায় এই কারণে যেটা সেটা হলো তার ওভুলেশনটা যেহেতু হয় না কাজে এই যখনই ওভুলেশন হয় আমরা যদি ভাবি যে একটা ওভারি এবং এই ওভারি থেকে একটা ওভুলেশন হচ্ছে এবং ওভুলেশন যখন হয় তখন একটা রেন্ট সৃষ্টি হয় এবং একটা রেন্টের কারণে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইন্ট্রোডাকশন অব দ্য ইনফেকশান এবং ওফোরাইটিস যেহেতু এটা হচ্ছে না সেটা একটু কমায় 
আবার কনভার্সলি কেউ মনে করে যেটা যেহেতু সে ওরাল পিল নিচ্ছে তার নাম্বার অফ কয়টাসটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না ফ্রিকুয়েন্ট তার হাজবেন্ড ওয়াইফের মেলামেশা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আবার কিন্তু পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কিংবা সেক্ষেত্রে তোমরা যদি মনে করো যে সার্ভাইকেল ইন্টা এপিথেলেনিওপ্লেশিয়া এটা কিন্তু কিছুটা সে বাড়াতে পারে তবে আমরা যদি এমন করে বলি যে এটা এটাকে বাড়াবে তাহলে কিন্তু এটার অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা কমে যাবে কিন্তু আমাদের যখন যেহেতু আমরা এটাকে প্রমোট করতে চাই সেই জন্য আমাদের কথা বলার সময় আমাদেরকে এটা যদি একটু এক্সপ্লেন করে আমরা পেশেন্ট কারণ পেশেন্ট করে করে জিজ্ঞাসা করে যে এটা কি হবে কারণ তারা বিভিন্ন তখন লিটারেচার দেখে বিভিন্ন রকমের পত্রিকায় লেখা পড়ে ইন্টারনেট সার্চ করে এবং জিজ্ঞাসা করে যে এটা তো আপনাদের সার্ভাইকাল ক্যান্সার বাড়ায় তাহলে এটা কেন আমি ইউজ করব তো তখন তুমি যদি অ্যান্সার করতে না পারি আমরা যেটা কেন বাড়াচ্ছে সেটা এর ক্যান্সারের কথা যেহেতু আসলামই তাহলে আমরা কয়েকটা ক্যান্সারের কথা বলি যে জায়গাটাতে ওরাল পিলের খুব ভূমিকা আছে একটু আগে আমরা বলেছি এন্ডোমেটিয়াল কার্সিনোমা এই ওরাল পিল কিন্তু এন্ডোমেটিয়াল কার্সিনোমাকে কমায় চান্সটা ফিফটি পারসেন্ট প্রায় রিডিউস করে ওভারিয়ান ক্যান্সারকেও কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট রিডিউস করে আর রিডিউস করে হলো কোলোরেক্টাল ক্যান্সার তিনটা ক্যান্সারকে রিডিউস করে একটা হলো বলেছিলাম এন্ডোমেটিয়াল ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার আর কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বাট ইনক্রিজ দ্য চান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার তাহলে এবং তার সাথে যেটা আমরা বলেছি ব্রেস্ট ক্যান্সার এই দুইটাকে সে একটু বাড়ায় অল্প করে হলেও বাড়ায় তাহলে দেখো আমাদের দেশে কিন্তু এক নম্বরের লিডিং কজ হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার দুই নম্বর হলো সার্ভাইকাল ক্যান্সার তাহলে এই দুইটা জায়গাতে আমরা যদি ওরাল পিল সাজেস্ট করি তাহলে কি এটা আমাদের এক্সট্রা ঝুঁকে পড়ছে কি না এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই সচেতন নাগরিক এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে তাহলে এটার অ্যান্সার কি আসলে যেটা হলো যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার তোমরা জানো আমাদের দেশে এটা স্ক্রিনিং মেথড এত ভালো এবং সবাই কিন্তু স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আছে সার্ভাইকাল অ্যান্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং মেথড বাট ইন কেস অফ ওভারিয়ান ক্যান্সার কিংবা এন্ডোমেটিয়াল ক্যান্সার সেরকম কিন্তু স্টাবলিশড কোনো প্রোটোকল বা আমাদের প্রি ক্যান্সারাস লেশনটাকে যে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো সেরকম কিন্তু মানে রুটিন প্রোটোকল কিন্তু আমাদের নেই এবং সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তার যে অন্যান্য যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আছে আর্লি ম্যারেজ মাল্টিপল সেক্স পার্টনার এইচআইভি ইনফেকশন হিউম্যান প্যাপিলোমো ভাইরাস ইনফেকশান সেগুলো যদি না থাকে তাহলে যে এটা এত বেশি করে বাড়াবে তা তো নয় কাজে তখন যদি আমরা এটা তাকে বুঝাতে পারি তাহলে কিন্তু সে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে যেটা হলো যে আমরা মেজর সাইড ইফেক্টের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় থাকে পেশেন্ট কিন্তু অনেক সময় ডিপ্রেশনে ভোগে মুড চেঞ্জ তারপরে স্লিপ ডিস্টারবেন্স এই ধরনের এবং তার সাথে আমরা বলেছি যে হাইপার টেনশান থ্রম্বো এম্বলিজম তারপর ভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস মাইগ্রেন এগুলো কিন্তু তার কোনো কোনো পেশেন্টের থাকতে পারে অ্যাক্টিভ লিভার ডিসিজে কিন্তু কখনও আমরা কম্বাইন্ড ওরাল পিল দিতে পারবো না এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে অলমোস্ট আমরা কিন্তু সাইড ইফেক্টগুলো বলে দিয়েছি যে তারা কিভাবে কিভাবে এটা আমাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী কী হচ্ছে এবং আমাদের অ্যাডভান্টেজগুলো কী এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে একটা কোশ্চেন আছে যেটা আমরা কিভাবে প্রেসক্রাইব করব রুগীরা কিভাবে খাবে আসলে এইখানে দেখো আমাদের দুই ধরনের স্ট্রিপ আছে একটা স্ট্রিপে আমাদের এটা টোয়েন্টি এইট আঠাশটা পিল আছে যার মধ্যে আমাদের মানে একুশটা আছে সাদা বড়ি এবং আটটা আছে লাল বড়ি সাতটা আছে লাল বড়ি মোট আঠাশটা পিল এই পিলগুলো আমরা ইউজুয়ালি তাদেরকে বলি যে আপনি সেকেন্ড ডে অফ দ্য সাইকেল থেকে শুরু করবেন বাট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ বাট নট বিয়ন দ্য ফিফথ ফিফথের পরে না কারণ যদি সে মনে করো সপ্তম দিন থেকে সে শুরু করলো তাহলে কিন্তু তার এফএসএসকে সে সাপ্রেস করবে না প্রবলেম যেটা হচ্ছে মনে করো একটা নিউলি ম্যারিড কাপল সে চিন্তা করেছে সে ওরাল পিল নেবে তো সে যেমন ভাবলো যে তার সাইকেলের মাসিক হয়েছে এক তারিখে তার হাজব্যান্ডের সাথে তার মিট হয়েছে দশ তারিখে ঠিক আছে অথবা তার কারো হাজব্যান্ড বাইরে থাকে সে আসবে দশ তারিখে সে দশ তারিখ থেকে পিল খাওয়া শুরু করলো তাহলে কিন্তু এটার কোনো এফিকেসি থাকবে না কারণ সে কিন্তু সে এফিসেসকে সাপ্রেস করতে পারে নাই আলটিমেটলি দেখা যাবে সে আনওয়ান্টেড বা আনওয়ান্টেড মানে আনপ্ল্যান্ড একটা প্রেগনেন্সিতে সে যাবে সাফারিংসটা হবে কাজে আমাদেরকে পেশেন্টকে খুব ভালো করে বলে দিতে হবে যে ইজ এই দিস পিল শুড বি স্টার্ট হাজব্যান্ড বিদেশে থাকুক বাইরে থাকুক অথবা নিউলি ম্যারিড হোক তারা যেন এটা সেকেন্ড ও থার্ড ডে অফ দ্য সাইকেল থেকে শুরু করে পাঁচ দিনে পরে গেলে এফ এস এসকে সে সাপ্রেস করতে পারবে না এটা রিফিকেসি থাকবে না এটা তাহলে এই পিলটা সে কীভাবে খায় প্রতিদিন রাত্রে খায় আমরা ইউজুয়ালি তাদেরকে বলি যে একটা মানে নির্দিষ্ট সময় খাবেন যাতে আপনার ভুল না হয়ে যায় তখন যদি রুগী জিজ্ঞেস করে বলে আমার তো ওষুধ খেতে একদমই মনে
কিন্তু যদি পরপর দুদিন ভুল করে ফেলে তাহলে কিন্তু সমস্যা সেই মাসটাতে কিন্তু তার এই ওরাল পিলটা সে কন্টিনিউ করবে এবং তার সাথে অ্যাডিশনাল ব্যারিয়ার মেথড ইউজ করবে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সে বাইশতম দিন টুয়েলভ মানে টোয়েন্টি ওইরকম দিনে বা বিশতম দিনে একটা ভুল করেছে তখন আর কিন্তু খুব একটা অসুবিধা তার হয় না তখন আমরা বলছি ঠিক আছে আপনি ওয়েট করেন সাইকেল আসুক নতুন পেতা শুরু করে দেবেন কিন্তু যদি এটা আর্লিয়ার দিকে হয় মানে কর মানে প্রথম দিকের যদি সে দুইটা পিল সে ভুলে যায় তাহলে তাকে কিন্তু অ্যাডিশনাল বেরিয়ার মেথড নিতে হবে এটা বলে দিতে হবে এই যে কম্পাউন্ড ওরাল পিল যেটা এটা আমাদের মেয়েদেরকে আমরা মহিলাদেরকে যখন দিচ্ছি এই বলাটা কম হওয়ার জন্য এত প্রবলেম তারা নিয়ে আসে যে তারা মনে করে যে এবং হাজব্যান্ড হয়তো দূরে থাকে এবং বা কাছে থাকে তারা মনে করে যেদিন তাদের সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট হবে শুধু সেদিন পিল খেলেই হবে তো এরকম একটা ভুল তারা করে এবং প্রচুর পেশেন্ট আমি পাই যারা অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং নিয়ে আমাদের কাছে আসে ডিউ টু দ্য মানে কি বলবো মানে সঠিকভাবে না বোঝার জন্য মানে পিলটা কীভাবে খেতে হবে বা সেটা না বোঝার জন্য সে ভুল করে আসতেছে যখন আমি একটু ডিপলি তাকে হিস্ট্রি নিতে যাচ্ছি তখনই আমার কাছে সেটা কিন্তু বেরোয়ে আসছে তাহলে এই সাতটা হলো আমাদের কম্পাইন্ড পিল যেখানে আমাদের ইস্ট্রোজেনের প্রজেস্টরন আছে আর এই যে সাতটা এটা হলো আমাদের আয়রন কন্টেনিং পিল এটাতে সুবিধা যেটা হয় ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন সেই আয়রন কন্টেনিং পিলটা যদি খায় তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া কমার তার কমে যাবে বা এনিমিয়ার চান্সটা কম থাকবে তারপর যখন তার সাইকেল হবে ইউজুয়ালি সে এটা এমন হতে পারে যে আঠাশটা পিল পাতা শেষ করে সে নতুন পাতা শুরু করলো পরের দিন থেকে সেটাও হতে পারে আবার আমরা অনেক সময় বলতে পারি যেটা আপনি সেকেন্ড ডে অফ দ্য সাইকেল থেকে শুরু করতে পারেন যে কোনো একটা তাহলে এই ধরনের পিল যেটা আছে যেটাতে আমাদের একুশটা কিংবা বাইশটা পিল যেটা আছে সেই পিলগুলো যখন সে প্রেসক্রাইব করব আমরা তখন সে কিভাবে নেবে সে ইউজুয়ালি একুশটা বা বাইশটা পিল নেবে সাত দিন গ্যাপ পিরিয়ড তারপরে সে নতুন পাতা শুরু করবে সেভাবে আমরা তখন বলি এবং ওই সাত দিন গ্যাপ পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু তার মিনিস্ট্রেশন চলে আসার কথা কাজে এভাবে সে এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে কাজে পেশেন্টদেরকে কিন্তু একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমরা তো জানো যে আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের বিশাল একটা কর্মীবাহিনী আছে যারা কাজ করছে কিন্তু ওই কাজের মধ্যেখানে যদি তাদেরকে এই কথাগুলো বুঝিয়ে না বলা হয় তারা খুব ভুল করে ফেলে একটা কথা প্রায়ই আমাদের রুগীরা কমপ্লেন করে বলে কি যে আমি পিল খাচ্ছি কিন্তু তার মাঝখানেও তো আমার ব্লিডিং হচ্ছে ও হঠাৎ হঠাৎ করে ব্লিডিং হচ্ছে আমি যদি খুব ভালো করে হিস্ট্রি নেই তাহলে আমি যেটা দেখি যে তারা প্রায়ই পিল স্কিপ করে ওই যে হাজব্যান্ড আজকে আসি নেই বা তার হাজব্যান্ড এই সপ্তাহ থাকবে না সে পিলটা ছেড়ে দিয়েছে আবার মনে করেছে থাকবে না অযথা পিল খাবো তার চেয়ে বরং এটা একটু বেশি দিন খেতে পারবো এই পাতাটা থাকবে তো মায়া করেও খাইলো না যে আচ্ছা ঠিক আছে তো ওরকম এটা খুব ভালো করে দেখতে হবে যে সে কোনো পিল স্কিপ করেছে কি না একলা এক নাম্বার দুই নাম্বার কথা হলো যেটা আমরা বলেছি দুই ধরনের পিল আছে লো ডোজ পিল হাই ডোজ পিল অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্টটা লো ডোজ পিল খাচ্ছে যেমন এখানে আমাদের ইথানাল স্টেডিয়ল যেটা আছে সেটা আমাদের আছে হলো তোমার থার্টি মাইক্রোগ্রাম এইটা এই পিলটাতে আছে তো এখন এই ধরনের একটা পিল খাওয়ার পরে তার যদি ব্রেক থ্রু ব্লিডিং হয় না নিয়মিত খাচ্ছে তারপরও তখন আমি কি করি তাকে একটু হাই ডোজ পিলে চলে যাচ্ছি এই পিলটাতে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে আছে ফিফটি মাইক্রোগ্রাম তখন আমরা দুটো কাজ করতে পারি একটা হলো এই পিলটারে ডাবল করে ওষুধ দিতে পারি অথবা এই রকম একটা পিল তাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি এটাকে আমরা বলি ব্রেক থ্রু ব্লিডিং যে যতটুকু তার আসলে এই ব্লিডিংটাকে মেনটেন করার কথা ছিল সেটুকু তার হচ্ছে না বলেই তার এই অ্যাবনর্মাল ব্লিডিংটা হচ্ছে তাহলে অলমোস্ট দিজ আর দ্য অ্যাবাউট দ্য কমপ্লেন যেটা পেশেন্টদের হয় আরেকটা জিনিস আমরা আউটডোরে খুব ফেস করি সেটা হলো এক্সেসিভ হোয়াইট ডিসচার্জ বা লিঘুরিয়া যেটা বলি সেটা মনে করে একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে হোয়াইট ডিসচার্জ নিয়ে আউটডোর এসছে তো আমি তার যে কর কারণগুলো এক্সপ্লোড করার জন্য চেষ্টা করছি অনেক কারণ করার পরেও আমি তার সাথে এমন কোনো কজ পাচ্ছি না তখন দেখা যাচ্ছে সে কম্বাইন্ড ওরাল পিল নিচ্ছে আসলে এই যে কম্বাইন্ড ওরাল পিল তোমরা জানো প্রেগনেন্সিতেও কিন্তু এক্সেস ডিসচার্জ বা ইচিং হচ্ছে এবং এখানে যে ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টোন ওভাবে একটু বাড়ছে সেই জন্য ফাঙ্গাল ইনফেকশান বা ক্যান্ডিডিয়াসিসটা কিন্তু তার হতে পারে তো ওই সময়টাতে আমরা পেশেন্টদেরকে ক্যান্ডিডিয়াসিসের ট্রিটমেন্ট দেই এবং তার সাথে কিছুদিন হয়তো বা তাকে পিলটা অফ করতে বলি যে ঠিক আছে আপনি ছ মাস পিল খেলেন না তারপরে আপনি আবার নিলেন বাট রিমেম্বার যখন সে পিলটা খাচ্ছে না তখন সে অল্টারনেটিভ কি পদ্ধতি নিবে সেটা কিন্তু তাকে বলে দিতে হবে তাহলে আমার মনে কম্বাইন্ড পিল সম্বন্ধে আমরা এটুকুই বলি পরে আমরা আসি যেটা সেটা হলো প্রজেস্টরন অনলি পিল এখানে আমরা একটা পা
এই পিল দিস পিল ইজ ইউনিক বিকজ যেহেতু এখানে কোনো ইস্ট্রোজেন নাই ও আগের কথা একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যেটা যে আমরা কোনো ল্যাকটেটিং মাদারদেরকে প্রথম ছয় মাস কিন্তু তাকে কম্বাইন্ড ওরাল পিল দিব না তোমাদের ইনভেরিয়েবলি প্রত্যেকটা পোস্টপার্টাম পিউপিরিয়ামের যে কেস থাকবে তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ওনার জন্য কন্ট্রাসেপটিভ কোনটা সুইটেবল তো তোমরা মনে করে করে এটা এটা অনেক কিছু নাম বলতে থাকো বাট রিমেম্বার আমি কম্বাইন্ড ওরাল পিল ছাড়া তুমি যত পিলেন যা কিছু জাম জানো সব দিতে পারবা কারণ বলা হয়েছে ইস্ট্রোজেন হ্যাভ মে হ্যাভ সাম ইফেক্ট অন দ্য বেস্ট বেস্ট মিল্ক সিক্রেশন পেশেন্ট বলে যেটা এটা খেলে কি বুকের দুধ কমে যাবে শুকিয়ে যাবে তা নয় বলা হয়েছে যেটা ইট ইজ সিক্রেটেড থ্রু দ্য বেস্ট মিল্ক এবং ইট মে হ্যাভ সাম হ্যাম্পার ওর মে ইট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেবি যেহেতু বাচ্চার প্রথম ছয় মাস তার ম্যাক্সিমাম ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় এবং ম্যাক্সিমাম কাজ এরপর শুধু আকারে বাড়ে তো এই জন্য ওই সময়টাতে তাকে কিন্তু আমরা ইস্ট্রোজেন ইনফ্লুয়েন্স দিতে চাই না কাজেই পিউপিরিয়ামের কথা হলো কি কোনো কিছু মনে রাখার দরকার নেই একটা কথা মনে রাখবা কম্বাইন্ড ওরাল পিল দিব না বাকি যা পিলের নাম বলতে পারো যা বলতে পারো সব বলতে থাকো এখন কোনো অসুবিধা নেই কাজে মনে করে করে সব কিছু বলার দরকার নেই বলবা যে ইস্ট্রোজেন কন্টেনিং ছাড়া আমরা যে কোনো পিল দিতে পারি ইউজুয়ালি আমরা এই যে প্রজেস্ট্রন অনলি পিলটা খুব সার আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি বাট প্রজেস্ট্রন অনলি পিলের যেটা সমস্যা হলো যে এটা কাজ করে কিভাবে এটা কিন্তু ওই যে একটু আগে বলেছিলাম যে প্রজেস্ট্রন কিন্তু আমাদের এল এইচ সার্চকে কমায় কিন্তু এটা খুবই লো ডোজ বলে ও কিন্তু এফ এস এস যেহেতু আগে কাজ করে না ইস্ট্রোজেন কাজ করে না এফ এস এসগুলো তো ওরকমই আছে কাজে এ কিন্তু ওই পরিমাণে তোমার অ্যানোভুলেশন করতে পারে না খুব অল্প পরিমাণে সে অ্যানোভুলেশন করতে পারে তবে ল্যাকটেশন অ্যান্ড অ্যামিনিয়ারিয়া মেথডের কথা তোমাদের মনে আছে যে প্রথম ছয় মাস সে ইউজুয়ালি অ্যামিনিয়োরিক থাকে এবং সে যদি অ্যাবসলিউট ব্রেস্ট ফিডিং হয় তাহলে ল্যাম মেথড কিন্তু এমনিই কাজ করছে তার সাথে তুমি যদি প্রজেস্টরন অনলি পিলটা সাজেস্ট করো তাহলে ওটার যে ফেলিওর রেট আছে এবং এটার যে ফেলিওর রেট আছে দুইটা মিলে এটা একটা ইউনিক হতে পারে বাট প্রবলেম যেটা হলো এটা প্রতিদিন খেতে হবে নিয়ম মাফি খেতে হবে সে রাত দশটায় খায় রাত দশটায় খেতে হবে সে আজকে ভুলে গেছে কালকে ভুলে গেছে এটা আর ওই পিলের মতো না যে আপনি আবার নতুন করে এইভাবে শুরু করেন সেটা কাজ হবে না আর এটাতে প্রায়শ ব্রেক থ্রু ব্লিডিং হয় পেশেন্টটা কল বলে যে আমি নিয়মিত খাচ্ছি তাহলে এটা কী করবে সে এটা সে ইউজুয়ালি ফর্টি ফাইভ ডেজ থেকে যখন তার সেক্সুয়াল কন্ট্রাক্টে যাবে তখন থেকে খাবে ছ মাস পর্যন্ত নিয়মিত একদিনও বাদ নাই এর সাইক্লিক্যাল কিছু নাই কন্টিনিউয়াস ডোজ তাহলে এটা হলো আমাদের প্রজেস্টন অনলি পিল ঠিক আছে তাহলে আর মেকানিজম অ্যাপ অ্যাকশনের মধ্যে আমরা বললাম ওভুলেশন খুব একটা কমাবে না ওইটার উপর ইফেক্ট কম কিন্তু সার্ভাইকাল মিউকাসকে অল্টার করবে এন্ডোমেটিয়ামকে তার অ্যাট্রোফি করে দিবে এবং তার ডিক্রিজ দ্য টিউবাল মোটিলিটি এইভাবে সেইখানে কাজ করবে অনলি টু পারসেন্ট ক্ষেত্রে সে কিন্তু ওভুলেশনটাকে সাপ্রেস করতে পারে ঠিক আছে বাট ব্রেক থ্রু ব্লিডিংয়ের চান্স কিন্তু অনেক বেশি এখন আসো যেটা সেটা হলো ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন এই যে ইনজেকশেবল কনসেপ্টেশন এটার নাম হলো ডিপোট মেড্রোক্সি প্রোজেস্টোরন অ্যাসিডেড এটা তোমাদের একটা ভায়াল এরকম থাকতে পারে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে তোমাদেরকে এটা খুলে দেওয়া হয় কেমন এটা এরকম খুলে তোমাদের এরকম একটা দেওয়া হয়েছে তো তখন তোমাকে পড়ে দেখতে হবে এটা কী লেখা আছে লেখা আছে ডিপোট মেড্রোক্সি ডিপো প্রোফেরা তাহলে এটা কি এটা কন্ট্রাসেপটিভ ইনজেকশান তাহলে এটার নাম হলো ডিপোট মেড্রোক্সি প্রোজেস্টোরন অ্যাসিডেড কতটুকু আছে 150 ফিফটি মিলিগ্রাম পার এম এল বোতলের গায়ে লেখা আছে কাজেই দেখে দেখে সুন্দর মতো লিখে ফেলবা দিস ইজ দ্য ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপটিভ ডিপোট মেড্রোক্সি প্রোজেস্টোরন অ্যাসিটেড এবং এখানে একশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আছে পার এম এল এক এম এল আছে তাহলে এখন আসো ইনজেকটেবল এটা তো এটা কিন্তু অনলি প্রোজেস্টোরন এখানে কোনো ইস্ট্রোজেন কিন্তু নেই তাহলে মেকানিজম অ্যাকশনকে আর বলার দরকার আছে কোনো দরকার নেই কতদিন পরপর আমরা দিব থ্রি মান্থলি তিন মাস পরপর আর কোনো ধরনের ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন আছে আছে নেটেন বলে আছে নট ইথিস্টেরন এনেনথেট যেটা টু মান্থলি দিতে হয় আরেকটা আছে তোমাদের বইতে এই সেটা হল সাইনা প্রেস হ্যাঁ একটা আছে তোমাদের বইতে নতুন বইতে একটা ছবি আছে তোমরা একটু দেখে নিও বাস আমার কাছে সাইনা প্রেসটা এই মুহূর্তে সাপ্লাই নাই বলে আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারছি না সাইনা প্রেস আছে সেটাও কিন্তু আমাদের আমাদের ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন এবং সেখানে আমাদের এই ডিপোর্ট মেড্রোক্সির পরিমাণটা একটু কম আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো মিলিগ্রাম পার পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম এল একটু পরিমাণে কম আছে এবং ওটা সাবকিউটিনিয়াস দিলে দিতে হয় এবং যে এটা যেমন ডিপ দিতে হয় ওটা সাবকিউটিনিয়াস এবং ওটা দেওয়াতে পেশেন্টের কিন্
সুবিধা হলো ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপশন একবার দিলে তিন মাস পরে পরে দিতে হচ্ছে কাজে রেগুলারটাকে ইনটেক করতে হচ্ছে না কাজে যে মহিলাদের বা যারা একটু আমাদের এডুকেশন কম আছে বা নট কমপ্লায়েন্স তারা নিয়মিত এটা করতে পারছে না তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইজিলি এইটা করে দিতে পারবো এই জন্য আমরা কিন্তু তাদেরকে এটাতে মোটিভেটেড করি এবং তাদের একটা কার্ড দিয়ে দেওয়া হয় কেমন যেমন এই যে এরকম আমরা এটা গ্রহিতার কার্ড হুম এরকম একটা কার্ড দেওয়া হয় কার্ড দেওয়া হয় ডেটগুলো লেখা থাকে সেই ডেট অনুযায়ী অনুযায়ী সে এসে কিন্তু আমাদেরকে এসে এটা দিয়ে যায় এবং যার যে যিনি এটা সাপ্লাই করছেন দিচ্ছেন আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মী কিংবা আমরা নিজেরা আমাদেরও কিন্তু এটার একটা রেকর্ড থাকে এবং আমরা কিন্তু তাকে রিমাইন্ডার দিতে পারি যে আপনার কিন্তু এখন ডোজ আছে তাহলে তিন মাস পরপর দিতে হচ্ছে এটা ইস্ট্রোজেন রিলেটেড যে সাইড এফেক্টগুলো সেটা কিন্তু তার থাকছে না কিন্তু প্রোজেস্টেন রিলেটেড সাইড এফেক্টগুলো কিন্তু থাকছে যেমন প্রচুর পেশেন্টরা বলে যে এটা একটু ওজন বেড়ে যাচ্ছে সেটা একটা সমস্যা হচ্ছে ওজনটা বেড়ে যায় এছাড়া তার একটু ইডিমা হয় কখনো কখনো কিছু কিছু মাস্টালজিয়ার কমপ্লেন করে আরেকটা যেটা হয় একটু বোন মেরারাল ডিপ্রেশনটা থাকে লং টাইম আমরা আসলে ইস্ট্রোজেনটাকে কমিয়ে রাখার কারণে বোন্সের উপর ইস্ট্রোজেনের যে ইফেক্টটা বা আমাদের যে সুবিধাটা সেই সুবিধাটা কিন্তু এখান থেকে সুবিধাটা থেকে আমরা এখানে বঞ্চিত হই কাজে এই পেশেন্টদেরকে আমরা যদি একটু ক্যালসিয়াম কন্টেনিং খাবার ভিটামিন ডি অথবা ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিতে পারি তাহলে কিন্তু এটা ভালো হয় তাহলে এখন আমরা যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অব দ্য ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন প্রথম অ্যাডভান্টেজ যেটা হলো যে থ্রি মান্থলি ডোজ সেফ ডিউরিং ল্যাকটেশন তাই না যেহেতু ইস্ট্রোজেন নাই দেওয়া যাবে তারপরে হলো ইট ক্যান রিডিউস দ্য এন্ডোমেটেরিয়াল অ্যান্ড দ্য ওভারিয়ান ক্যান্সার যেটা ইস্ট্রোজেন কম্বাইন্ড ওরাল পেলেও ছিল এবং এই যে ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশন এইসটা কিন্তু তারা মেনোরেজিয়া করে না অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং কিছু ব্লিডিংয়ের ক্ষেত্রে একটু আমরা একটু ডিটেলস বলবো এন্ড্রোমেটিওসিস যখন আমরা পড়ব তখন তোমরা দেখবা যে আমাদের একটা এইম থাকে তাকে অ্যামিনোরিক রাখতে হবে ছয় থেকে নয় মাস তার পিরিয়ডটাকে আমরা যদি বন্ধ রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা তার থেকে একটা বেনিফিট পাব সেই পিরিয়ডটা বন্ধ করার জন্য আমাদের অনেক ওষুধ আছে আমরা যে ওষুধগুলো ইউজ করছি বাট তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে খুব হাইলি কস্টলি ড্রাগ অনেকে এটা নিতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলছি যে আচ্ছা তোমরা ইনজেকশানটা নাও থ্রি মান্থলি যেটা আমরা দিচ্ছি সেটা একটু ওভার ডোজে দিই অথবা টু মান্থলি দিই দিয়ে সে অ্যামিনোরিক রাখি তাহলেও কিন্তু আমরা সেই বেনিফিটটা কিন্তু তার কাছ থেকে পেয়ে যাব তাহলে এই জন্য ওই জায়গাগুলোতে এটা ভালো কাজ করে অনেক সুবিধা বললাম তাই তো তো ডিসঅ্যাডভান্টেজও কিন্তু কিছু আছে যেমন অ্যামিনোরিয়া দেখা যাচ্ছে রুগী অ্যামিনোরিয়া থাকে দীর্ঘদিন কেরকম অ্যামিনোরিয়া ইনজেকশন যখন নিচ্ছে শুরুতে ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে ওরা বলে যে একটু ইরেগুলার ব্লিডিং হচ্ছে বা ব্লিডিং বেশি হচ্ছে এই কমপ্লেনগুলো নিয়ে তারা আমাদের কাছে আসে তো ওই সময়টাতে আমরা কিন্তু চট করে তাকে ডিসকারেজ করি না আমরা বলছি না আমরা আপনি ইনজেকশনটা চালিয়ে যান প্রথম এক মাস দু মাস একটু প্রবলেম হতে পারে এই সময়টাতে আমরা যদি আপনাকে অ্যাডিশনাল একটু পিল দিয়ে দিই তাহলে মনে ভালো হয় তাহলে আমরা দুইটা মাস যদি তার সাথে একটু পিল দিয়ে দিতে পারি তারপর সে পিলটা অফ করে দেয় তারপরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর প্রবলেমটা হচ্ছে না সে তার হরমোনাল ব্যালেন্সটা ঠিক মতো মেনটেন করতে পারছে এবং এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অ্যামিনোরিক থাকে রুগীরা কিন্তু এটা বছরের পর বছর নিতে পারে এবং অনেক পেশেন্ট আছে যে বছরের পর বছর কিন্তু সে অ্যামিনোরিক থাকতে পারে এটা কিন্তু রুগীদের অনেকের হেডেক তারা বলে যে হোয়াই আমি অ্যামিনোরিক মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে না এই মিনিস্ট্রেশন না হলে আমি মোটা হয়ে যাব আমি ফুলে যাব আমার দূষিত রক্তগুলো সব শরীরের মধ্যে জমা হয়ে যাবে এই ধরনের অনেক কথাবার্তা তাদের মধ্যে কিন্তু আছে তো আমরা আসলে তখন ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশনের সময় বলি যে না আপনার এই অ্যামিনোরিয়ার করোনা আপনার কোনো হচ্ছে কিন্তু এটা আপনার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই আর যে কোনো ওষুধই নেবে তার তো সাইড এফেক্ট কিছু না কিছু স্ট্রোজ কম্বাইনোরাল পিলে থাকবে আইসিডি থাকবে এরও আছে কাজে এটাকে আপনাকে ওভারকাম করতে হবে কিন্তু যদি একটা আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হয় আপনার যদি একটা ইন্ডিউসড অ্যাবশন হয় আপনার যদি একটা এমআর হয় তাহলে যে সাফারিং স্কুলা সেটা তো অনেক বেশি তাই না এই জন্য ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় কি যে প্রসিডিওরে পরে মনে করো এমআর কিংবা অ্যাবশন হয়েছে তার যে সাফারিংসটা হয়েছে ওই সময়টা যদি আমরা কন্ট্রাসেপশনটা দিতে পারি তাহলে রুগীরা এটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি খুবই ভালো আমরা ওই চান্সটা সবসময় নেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে তাহলে অ্যামিনোরিয়া আরেকটা সমস্যা যেটা ফার্টিলিটি রিভার্সাল কিন্তু এটা কম ধরো গিয়ে সে একটা বেবি আছে সে ইনজেকশান নিচ্ছে সে গত চার বছর ধরে ইনজেকশান নিচ্ছে ইনজেকশান নেওয়ার পরে সে বলল যেটা যে আমি এখন বেবি
মাসিকটা ফিরে আসতে অনেক সময় দেখা যায় ছয় মাস এক বছর টাইম লাগতে পারে আরও বেশি লাগতে পারে এবং ফার্টিলিটিটা ফিরে আসতে প্রায় দেখা যায় এক থেকে দেড় বছর সময় লেগে যায় এই জন্য কিন্তু আমরা আসলে বলি যেটা যে তার ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশনও একটা বাচ্চার পরেই আমরা খুব একটা তাকে কিন্তু সাজেস্ট করি না আমরা যে দুটা বেবি হোক তারপরে দিন যাতে তারা এই সমস্যাটা অতটাই না পড়ে আর ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশনের ফেলিওর রেটও কিন্তু খুব কম অনলি জিরো পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ওমেন পার ইয়ার কাজে এটা খুব কম তাহলে আমরা এই যে ইনজেকটেবল কন্ট্রাসেপশনের কথা বললাম তাহলে এটার কি সুবিধা সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারলাম এবং অসুবিধাটাও কি সেটা আমরা জানব লাস্ট যে জিনিসটা আছে সেটা হলো ইমপ্ল্যান্ট এই যে ইমপ্ল্যান্ট এই ইমপ্ল্যান্টটাকে আমরা বলছি লং অ্যাক্টিং রিভার্সেবল কন্ট্রাসেপশন এখানে দুটো কাটি দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটো স্টিক আছে হ্যাঁ এই দুটো স্টিকের মধ্যে আমাদের কিন্তু আছে প্রোজেস্টর কতটুকু করে আছে এক একটা স্টিকের মধ্যে আছে সিক্সটি এইট মিলিগ্রাম কি নামে আছে প্রোজেস্টরনটা ইটো নর্জেস্ট্রিল বইয়ের মধ্যেও লেখা আছে আমরা বলছি সিক্সটি এইট মিলিগ্রাম ইটো নর্জেস্ট্রিল এই যে ইটো নর্জেস্ট্রিল এটা খুবই মানে হাইলি লিপিড ফ্রেন্ডলি তার মানে কি যে লিপিড ফ্রেন্ডলি মানে কোনো প্রোজেস্টরন এটা হয় কি যে অনেক সময় যে তার অল্টার্ড লিপিড প্যাটার্নটা অল্টার করে ফেলতে পারে কিন্তু এরা কিন্তু সেটা করছে না লিপিড ফ্রেন্ডলি এবং এই জন্য ওজন বাড়ছে না কাজেই এই ধরনের পিল কিন্তু তা এই জন্য ওই ফোর্থ জেনারেশান থার্ড জেনারেশান প্রোজেস্টরন কন্টিনিউ পিলরা কিন্তু ওজন বাড়ায় না লো ডোজ পিল আমরা বলি যে দেখেন মেয়েরা অনেকে হেলথ কনসিয়াস যে না আমি ওয়েট বাড়তে চাই না আমি ঠিক আছে এটা খুবই লো ডোজ পিল এই পিলটার মধ্যে মাত্র টোয়েন্টি ফাইভ আছে এবং এটা আপনার প্রোজেস্টরন যেটা আছে এটা থার্ড জেনারেশান এটা লিপিড ফ্রেন্ডলি এটা আপনার ওজন বাড়াবে না এভাবে আমরা কাউন্সিলিংটাকে করতে থাকি এই দুটো স্টিক যে আমরা দিই এটার একটা অ্যাপ্লিকেটার থাকে আমাদের এখানে একটা অ্যাপ্লিকেটার আছে এবং এটা নিডল আছে এই অ্যাপ্লিকেটার নিডল দিয়ে জাস্ট সাবকিউটিনিয়াসলি একটা একটু লোকাল একটু অ্যানেসিয়া দিয়ে সাবকিউটিনিয়াসলি দুটো রাখা হয় রেখে দিলে এখানে কোনো স্টিচ বা কোনো কিছু লাগে না একটা জাস্ট আমরা সার্জিন পোর্ট দিয়ে একটুখানি আটকে দিলাম আটকে দেওয়ার পরে সে একদিন পর থেকে স্বাভাবিক সব কাজকর্ম করতে পারে কোনো অসুবিধা হয় না এটা ডিউরেশন থ্রি ইয়ার্স তাহলে এটা মোড অফ অ্যাকশন কি প্রোজেস্টরন যেভাবে কাজ করছে ফেলিওর আর সেম কোনো সমস্যা নাই অ্যাডভান্টেজ কি এটা তিন বছর রাখছে এবং তার এটা লং অ্যাক্টিং এবং রিভার্সেবল তাহলে এটার আমরা নাম বলি লার্ক এল এ আর সি লার্ক এল এ আর সি লং অ্যাক্টিং রিভার্সেবল কন্ট্রাসেপটিভ আমাদের কথা হলো যেটা যে এখন আমরা এই যে কম্বাইন্ড ওরাল পিল বলো প্রোজেস্টরন অনলি পিল বলো বেরিয়ার মেথড বলো এগুলির উপর এখন আসলে ডিপেন্ড করতে পারছি না কারণ আমাদের আসলে পপুলেশন আমাদের এটা ওরা এত সচেতন নয় ওরা এটাকে ওইভাবে নিতে পারছে না সেই জন্য আমাদেরকে আসলে যেটা আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা লং অ্যাক্টিং এটা দিতে পারি কি না ঠিক আছে লাস্ট যেটা আসে সেটা হলো পারমানেন্ট মেথড তাই না পারমানেন্ট মেথডে তোমাদের আসলে খুব একটা প্রশ্ন এখানে জিজ্ঞাসা করা হয় না একটাই যেটা হলো যে ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা বায়োলেটাল টিউবার লাইগেশন করে দিই আর মেলের ক্ষেত্রে ফ্যাসিকটোমি তো মেলরা আসলে যে আমাদের দেশে একটু ডমিনেন্ট তারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাসিকটোমি করতে চায় না এবং তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকে যে পটেন্সির সাথে তারা মনে করে যে এটা রিলেশান এই জন্য অনেকে এটা চায় না তো ফিমেলরা চায় আর আমরা যেটা করি যে এটা তোমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসগুলোতে হচ্ছে আমরা অনেক এটার উপরে ক্যাম্প করা হয় সেসব জায়গায় করা হয় আর গভর্নমেন্ট এটাকে এনকারেজ করার জন্য তাদেরকে কিন্তু শাড়ি লুঙ্গি টাকা এগুলিও দেওয়া হয় বুঝছো মানে যারা মনে করো পোর যাদের মনে করো যে হ্যাঁ এটাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটাও কিন্তু তারা পায় আর যত মনে করো শুধু যে তারা পায় তা না আমি যদি একটা লাইগেশন করতে পারি আমিও কিন্তু তিনশো টাকা পাই বুঝতে পেরেছ তার মানে হলো এটাকে এনকারেজ এভাবে করা হচ্ছে এটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে এটাকে এভাবে এনকারেজ করা হয় যে আমরা যেন এটা তাদেরকে করি এবং আমরা যখন হসপিটালে যাব আমরা দেখবো আমাদের প্রচুর সিজারিয়ান সেকশন হয় এবং রিপিটেড সিজারিয়ান সেকশন যখন হয় তখন কিন্তু উই আর টেকিং দ্য অপরচুনিটি অব দ্য লাইগেশন এবং এই যে আমরা লাইগেশন করি ওটার জন্যও কিন্তু খুব ভালো কাউন্সিলিং দরকার হয় কারণ পেশেন্টটা মনে করে যে লাইগেশন করা মানে তাহলে বোধহয় মিনিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যাবে লাইগেশন করা মানে তার বোধে ওভারই চলে যাবে লাইগেশন করা মানে তার মেনোপোজ হয়ে যাবে তো ওটা তাদের যদি আমরা বুঝিয়ে না বলি তাহলে কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না কাজে প্রত্যেকটা প্রসিডিওর আমি বলেছি ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সন ইজ ইন্ডিভিজুয়াল কার জন্য তুমি কি বলবা কি করবা সেটা আমাদেরকে সেভাবে করতে হবে তাহলে আমার মনে হয় আমরা কন্ট্রাসেপশনের শেষের পর্যায়ে চলে আসছি এখন আমরা 
একটা জাস্ট দামি একটা স্টেশন একটু করতে যাচ্ছি যে একটা কম্বাইন্ড ওরাল পিল আমাদের কাছে একটা কাপল এসেছে সে আমার কাছে জানতে চাচ্ছে যে সে একটা সাজেশন নিতে আসছে সে আমার কাছে সামনে এসে বসেছে তো সো আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর দিল্লু বাজেবা তো আপনি এসেছেন আমার কাছে বলেন আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা একটা নিউলি ম্যারিড কাপল আমরা এখনই বাচ্চা নিতে যাচ্ছি না এবং এখনই আমরা কিছুদিন ওয়েট করে বাচ্চা নিতে যাচ্ছি তো এর জন্য কন্ট্রাসেপটিভ মেথড হিসেবে আপনি আমাদেরকে কী সাজেস্ট করেন আচ্ছা প্রথমে যেটা আমাদের কিছু হিস্ট্রি নেওয়াটা দরকার তাই না উনি বলেছেন নিউলি ম্যারিড কাপল হিস্ট্রি উনি কতদিন বাচ্চা নিতে চান না প্রায় কতদিন নিতে চাচ্ছেন না असुविधा আচ্ছা তাহলে তার এই ধরনের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই এরপর আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো ওনার সাইকেল রেগুলার কি ইরেগুলার সাইকেল ইরেগুলার সাইকেল ইরেগুলার তাহলে কি হচ্ছে দেখো সাইকেল ইরেগুলার থাকার কারণে তুমি কিন্তু তাকে তুমি রিদমিক যে মেথডটা বা নেচারাল কন্ট্রাসেপশন এবং তার সাথে যে বেরিয়ার সেটাও দিতে পারছ না আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখুন আমি যেহেতু আমি আর একটু দেখি আপনাকে সেটা হলো যে আমি আপনার ওজনটা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ আপনার ওজন ভালো আছে আপনার যে ওজন আপনি এটা ভালো আপনার ব্লাড প্রেশার নর্মাল আছে এছাড়া আমরা ব্রেস্টটাও এক্সামিন করে দেখি আর নিউলি ম্যারিড কাপল যেহেতু আছে কাজে যদি তিরিশের উপরে হয় তাদের হয়তো বা আমাদের সার্ভিক্সটা চেক করার দরকার আছে তা না হলে আমরা সার্ভিক্সেও একটু চেক করে দেখি যে আমরা কোনো স্ক্রিনিংয়ের আওতায় তাকে যেতে হবে কি না যেহেতু নিউলি ম্যারিড ক্যাপেল কাজে স্ক্রিনিংয়ের দরকার হচ্ছে না ওকে তাহলে আমরা দেখলাম যেটা যে আপনার আপনি তিন বছর বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন না এবং আপনার সাইকেলটা একটু ইরেগুলার তো আমরা আপনাদের জন্য মেথড হিসাবে সবচেয়ে বেস্ট মনে করছে কম্বাইন্ড ওরাল পিল কারণ এটা এটা দিলে আপনাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা কারণ হলো যেটা এটা ফেলিও রেট কিন্তু খুব মিনিমাম আপনি বলেছেন বেরিয়ার নিতে চান বাট বেরিয়ার হলো তিন বছরের জন্য আপনি এটা মানতে পারবেন কিনা এবং ফেলিও রেট অনেক বেশি যে কারণে বেরিয়ারটা মনে হয় আপনাদের জন্য সুইটেবল না বিকজ আপনাদের এখনও জব ই হয় না স্টেবল হয় না আপনারা মনে করছেন এই সময় নিতে পারবেন না এটা বেটার বেটার হবে আরেকটি সুবিধা কিন্তু আছে আপনি বলেছেন যেটা যে আপনার সাইকেলটা ইরেগুলার কাজে আপনি যে রিদমিক মেথডটা নেবেন যে হ্যাঁ আপনার কোন ডেটটা ওভুলেশন হবে ওই ডেটটা আপনি অ্যাবস্টেন্ট থাকবেন সেটা আপনি পাচ্ছেন না কাজে এই যে পিলটা আমরা দিয়েছি এটা আপনারা খেলে আপনার সাইকেলটাও কিন্তু নিয়মিত হয় আরেকটা কথাও আপনি কিন্তু আমাকে বলেছেন যে আপনার ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন তার পেইন হয় আমরা যখন তাদেরকে ওরাল পিল দেই তাদের কিন্তু এই পেইনটা কমারও সম্ভাবনা অনেক বেশি কাজে খুব ভালো কাজ করবে আপনার এটা আর এটার সাথে তো আপনার আপনি বাড়িতে থাকেন বা না থাকেন সাইকেলের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বা আপনার কয়টাসের সাথে কোনো রিলেশন নাই কাজ আই থিঙ্ক এটা আপনার জন্য খুব ভালো হবে এটা কি কোনো সাইড ইফেক্ট আছে সাইড ইফেক্ট তো আসলে সব কিছুরই আছে তাই না যে কোনো ওষুধ আপনি একটা খান একটা সাইড ইফেক্ট আছে কিন্তু ধরুন যে আমরা যদি দেখি যে হ্যাঁ কিছু খুব মাইনর সাইড ইফেক্ট যেমন একটু বমি লাগা একটু মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব হওয়া একটু হেডেক হওয়া এই জাতীয় সমস্যা একটু হয় এছাড়া অনেকে কিছু কেউ কেউ বলে যেটা যে একটু ওজন বেড়ে যাচ্ছে বাট আমি আপনাদের জন্য আসলে এই এমন একটা পিল দিব যেটা খুব লো ডোজ পিল আসলে এই পিলের মধ্যে আমরা আসলে দেখি যারা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য আমরা যদি লো ডোজ পিল দিতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার এই যে বমি ভাবটা এটাও কমে আসবে এছাড়া আপনি যে ভাবছেন যে ওজন বেড়ে যাবে একটু আপনি একটু নিজেও এক্সারসাইজ করবেন কন্ট্রোল করবেন এবং তার সাথে আমাদের যে পিলটা আমরা যে প্রজেস্টেন্টটা দিয়েছি এটা হলো আমাদের থার্ড জেনারেশন পিল কাজে এই জিনিস এই পিলগুলাতে খুব সাইড ইফেক্ট খুব কম এটা নিতে পারেন আপনি আর আপনার তো ইয়াং মেয়ে আপনি কাজে কাজে সমস্যার কিছু নাই আর যেটা হয়েছে আরও কিছু কিছু মেজর সমস্যা আছে তো আপনি তো ফলো আপে থাকবেন কোনো রকম প্রবলেম হলে তো সেটা আমরা সলভ করতে পারব আর মেজরের মধ্যে মনে করেন অনেক সময় প্রেশার আপনি তো বলেন আমরা দেখলাম আপনি হাইপার টেনশান নাই ডায়াবেটিস নাই কাজে আমাদের তো মনে হয় না যেটা আপনার জন্য খুব একটা অসুবিধা হবে হ্যাঁ এটা আমরা আপনাকে বলে দিব আচ্ছা শুনেন যদি ডোজ একটা মনে করেন রাতে মিস হয়ে গেল আপনি এই পরের রাতে টাস্কে মিস হয়ে গেছে পরের দিন সকালেরটা খেয়ে নেবেন রাতেরটা নিয়মিত খাবেন আর দুই নম্বর কথা হলো যদি দুটো পিল মিস হয়ে যায় তাহলে এটার সাথে কিন্তু আপনাকে অ্যাডিশনাল মেথড নিতে হবে বাট মনে রাখবেন ডোজ কেন ভুল করবেন তার কারণ এটা আপনার জন্য প্রয়োজন কাজে এটা ভুল করলে আপনার যদি আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন কাজে এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে এটার কমপ্লায়েন্স থাকতে হবে আপনি এটাকে গুরুত্ব না দিলে তো আপনি এটার জন্য সাফার করবেন ঠিক আছে 
আর যেটা হলো যে আর কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা হয়তো বা অনেকে বলে যেটা যে এটা কি ইনফেকশনের রেটকে বাড়ায় কিনা বা কোনো ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায় কিনা আসলে ক্যান্সারের মধ্যে হলো যেটা যে এটা সার্ভাইকাল আপনারা হয়তো বা দেখেছেন বা বিভিন্ন আপনারা ইউটিউব বা সার্চ করেন দেখেন যে কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে এটা আমাদের ওভারিয়ান ক্যান্সার এন্ডোমেটাল ক্যান্সার কোলোরেকাল ক্যান্সারকে কমায় বরং হেল্প করে পেলভিক ইনফ্লামেশনকে কমায় এটা অনেক দিক থেকে আমাদেরকে সহায়তা করে আর একটু হয়তো আপনারা পড়ে থাকবেন দেখে থাকবেন যেটা যে এটা সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা ব্রেস্ট ক্যান্সারের চান্সটা একটু বাড়ায় তবে আমাদের দেশে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সার্ভাইকাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের খুব ভালো স্ক্রিনিং মেথড থাকে তো এই জন্য আমাদের অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো যদি আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে তো এটা অতটা রিস্ক বেয়ার করবে না তাহলে এটা আপনাদের জন্য আমার মনে হয় খুব সুইটেবল এখন কি আপনি এটা এখন নিতে রাজি আছেন আচ্ছা আপনি কি আর কোনো প্রশ্ন আছে এটার সম্বন্ধে তাহলে উনি আমার ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড তাহলে আমরা কি করেছি আমরা এই পিলটা যাতে উনি নেয় নেন এবং এটার জন্য কিন্তু আমরা এটার ফেভারে অনেক পয়েন্ট বলেছি এবং ডিসফেভারে যে পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলোকে কিন্তু আমরা একটু মিনিমাইজ করে দিয়েছি যে হ্যাঁ এভাবে এভাবে কিন্তু আমরা কমাতে পারি তাহলে এটা গেলো একটা আচ্ছা আর একটা কি আমরা বলতে পারি যেটা সেটা হলো আমরা খুবই কমনলি একই রকম কোশ্চেন আমাদের ইন্টারউটার্ন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস নিয়ে আসতে পারে যে এরকম একটা ডিভাইস আসলো তার কাউন্সিলিংটা আমাদের কেমন হবে প্রথমে গ্রিটিংস অ্যান্ড সেলফ ইন্ট্রোডাকশন আমি করলাম তো উনি ওনার হিস্ট্রি দিচ্ছেন হ্যাঁ আমরা ম্যারিড কাপ আমাদের এক বছরের একটা বাচ্চা আছে এবং আমরা এখন আর বাচ্চা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে আচ্ছা তাহলে খুব একটা খুব সুন্দর একটা কাপল এসছে তার এক বছর একটা বাচ্চা আছে এবং আগামী পাঁচ বছর সাত বছরের মধ্যে সে বেবি নিতে চায় না তাহলে এখন তার জন্য কোন সুইটেবল আবারও একই কথা আমরা আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে তার জন্য ওরাল পিলের চেয়েও ওরাল পিলে ওই যে বললাম মাঝে মাঝে সে ভুলে যায় সে বলে যেটা তো আমার কাছে দেখে মনে হয়েছে এই কাপল হয়তো বা কমপ্লায়েন্ট কিন্তু সব কাপল কিন্তু কমপ্লায়েন্টস হবে না ভালো থাকবে না সে ভুলে যায় সে আজকে বাবের বাড়ি গিয়েছে পিল না নিয়ে চলে গেছে আবার শ্বশুরবাড়িতে যেদিন এসেছে তখন তার এটা কাজ করে না এরকম হয়ে যায় তো সে যেহেতু লম্বা সময় বাচ্চা নিতে চাচ্ছে না সেই জন্য আমি মনে করছি আপনার জন্য এই যে এই কপারটিটা এটা সুইটেবল আছে তবে এটা দেওয়ার আগে আমি আপনার সম্বন্ধে আরও কিছু জিনিস জানতে চাই প্রথম কথা হলো যে আপনার কি কখনো তলপেটে ব্যথা পেলভিক ইনফেকশান এগুলি আছে কি না কিংবা অনিয়মিত মাসিক হয় কি না আর আমি জানতে চাই যেটা সেটা হলো মাসিকের সময় তীব্র পেটে ব্যথা হয় কি না এক্সেসিভ হয় ডিসচার্জ হয় কি না এগুলো যদি না হয় তাহলে এটা আপনার জন্য খুবই ভালো তাহলে এগুলি ওনার নেই এবং এই সময় আমি অবশ্যই পেশেন্টকে এক্সামিন করব এবং তার সার্ভিক্স দেখে নিব তার কোনো ফাইব্রয়েড আছে কি না অথবা তার কোনো প্রলাপস আছে কি না সেটা আমরা দেখে নেব দেখে নেওয়ার পরে আমি তাকে বলব যে হ্যাঁ এটা আপনি নিতে পারেন এটা খুব ভালো এটার সুবিধা যদি আমরা বলতে চাই আপনাকে যে কি কি অ্যাডভান্টেজ প্রথম কথা হলো এটা লং লং এফেক্ট কীরকম এটা আপনার দশ বছরের মেয়াদি দশ বছর চাচ্ছেন না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দশ বছর চাচ্ছেন না কোনো অসুবিধা নেই আপনি যদি পাঁচ বছর চান তখন আমরা প্রয়োজন হলে আপনাকে খুলে দিতে পারব আচ্ছা উনি দশ বছর চাচ্ছেন না উনি বলছে যদি লাগে তাহলে এটা বলতে হবে যে হ্যাঁ উনি যদি কখন বেবি নিতে চায় এটা বেবি নিতে অসুবিধা হবে না 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 এটা যখন আপনি ছেড়ে দিবেন এটার ফার্টিলিটি রিভার্সাল খুবই ভালো এবং এটা এমন হয় যে আপনি যে মাসে যেদিন খুলে দিয়েছেন তারপরে দিনে তার কনসেপশন হতে পারে কারণ এটা কোনো সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট নাই এটা লোকালি কাজ করছে এটা এন্ড্রোমেটিয়ামের মধ্যে লোকাল ইনফ্লামেশন করে আমাদের কনসেপশনকে হতে দিচ্ছে না কাজে আপনার ওজন বেড়ে যাবে আপনার অন্যান্য যে সাইড এফেক্টগুলো অন্যান্য পিলে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু একদমই নাই এবং এটার ইফিকেসি এত ভালো যেটাকে বলা হয় যে পারমানেন্ট স্টেরিলাইজেশনের কাছাকাছি এটা এত ভালো জিরো পয়েন্ট ওয়ান কাজে এটা খুব ভালো কাজে আপনি এটা অবশ্যই নিতে পারবেন এটাতে কোনো কমপ্লিকেশনের ভয় আছে কমপ্লিকেশন মধ্যে আসলে ঠিক তা না আমরা যখন আসলে আপনাকে এটা দিব তখন হয়তো একটু পেন ফিল করতে পারেন আর বাড়িতে যাওয়ার পরে প্রথম দু এক মাস দেখা যায় অনেক সময় একটুখানি পেন হচ্ছে বা ডিউরিং মিনিস্ট্রেশনে একটু পেন হচ্ছে কারণ কি একটা ফরেন বডি দিচ্ছি তো ইউটার সবসময় চাই এই ফরেন বডিটাকে বের করে দেওয়ার জন্য এই সময় এই জন্য ওটা একটু হয় তো ওটা আসলে আমরা একটু ওষুধ খেলেই কমে যায় তাছাড়া প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিছু পার্শ্ব প্রত্যেক একটু ইরেগুলার ব্লিডিং এরকম হতে পারে ওরকম কোনো প্রবলেম হলে আপনি আমাদের কাছে চলে আসবেন সেটা আমরা আপনাদের সমাধান করার চেষ্টা করব। 
তবে অনেকেই বলে থাকে যেটা যে ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভের সাথে কিন্তু তার প্রচুর ইনফেকশন পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের সম্ভাবনা আছে তো এটা আসলে আছে থাকে কারণ এখানে একটা ফরেন বডি থাকে এবং এখানে একটা অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশনের চান্স থাকে ওরকম হলে উই হ্যাভ টু ট্রিট এবং যদি আমাদের পেশেন্টের কখনো না চায় তাহলে আমরা এটা কিন্তু খুলে দিতে পারি হুম আর কিছু জানতে চাচ্ছেন উনি আর কিছু জানতে চাচ্ছেন না এবং আমার কথাগুলো উনি বুঝতে পেরেছেন এবং উনি মনে করছেন যেহেতু ওনাদের একটা বেবি আছে কাজে ওনারা আগামী পাঁচ সাত বছরের মধ্যে চিন্তা করছেন না ওনাদের বাসায় সেরকম সাপোর্ট নাই ওনারা লং টার্ম একটা ইফেক্ট নিতে কন্ট্রাসেপশন নিতে চায় সেই জন্য আমি ওনাকে আসলে পিলটা না দিয়ে এটা সাজেস্ট করেছি সো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের কাছে এই কন্ট্রাসেপশন নিতে এসছেন আপনি একজন সচেতন নাগরিক আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমাদের কি হলো আমরা দুইজন ক্লায়েন্টের সাথে কিন্তু কথা বললাম যে আমরা কিভাবে কথা বলবো ঠিক আছে উই আর অলমোস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অব আওয়ার ক্লাস আশা করছি যে তোমাদের এই কন্ট্রাসেপশনগুলো তোমরা একটু ভালো করে বুঝতে পেরেছ আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে এটা সহজ করে বলার জন্য লাস্ট আমাদের ক্লাসের যে জিস টেক হোম মেসেজটা কি মেসেজটা যেটা হলো যে আমরা কন্ট্রাসেপশনের ক্ষেত্রে একটা আইডিয়াল কন্ট্রাসেপশন নিতে হবে এক একজনের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল হবে কার জন্য কিন্তু সুইটেবল সেটা আমাকেই জাস্ট করতে হবে আমি তার জন্য যেটা সুইটেবল মনে করব সেটা তাকে আমরা প্রেসক্রাইব করব এবং প্রেসক্রাইব করার সাথে সাথে তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিছু সাইড এফেক্ট কিছু কমপ্লিকেশানস তার ডোজ কি হবে এবং তার যদি কমপ্লিকেশানস হয় তাহলে আমি কিভাবে সেটা ম্যানেজ করতে পারব এই সব কয়টা কথা যদি আমি তাকে বলতে পারি তাহলেই সে আমার উপর আস্থা রাখবে তা না হলে কিন্তু সেটা নেবে না কেমন মেয়েরা শাড়ির দোকানে যায় ড্রেস কিনে কি বলে শাড়ির দোকানদার হ্যাঁ আপনার জন্য এটা ওয়ান পিস এটা আপনার জন্যই তৈরি করা আছে আপনাকে দারুণ বানিয়ে গেছে তো আমরাও কিন্তু সেরকম পজিটিভ অ্যাটিচিউডে এটা করতে হবে বিকজ পপুলেশন এক্সেসিভ পপুলেশন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইসিস অফ আওয়ার কান্ট্রি সো সবাই ভালো থাকবে নেক্সট ক্লাসে আবার ইনশাল্লাহ দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ